हेलो गाइज वेलकम माई चैनल करेक्ट गुरु आज मैं आपके लिए आवर्त सारणी का कंसेप्ट लेकर आया हूँ ऑलरेडी हम पांच क्लासेस एन वी एस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम से पढ़ चुके हैं जो एन वी एस लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्जाम अभी मार्च में होने वाला है तो उससे रिलेटेड हमने पांच क्लासेस डिस्कस कर लिए ये सिक्स क्लास होगी साइंस से रिलेटेड इसमें सांस साइंस है वो साठ नंबर की आएगी आवर्त सारणी का कंसेप्ट है जिसको आवर्त सारणी को अंग्रेजी में पीरियोडिक टेबल कहा जाता है तो पहला क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी के अंदर जो उद्गर्ध स्तंभ हैं उनको क्या कहा जाता है उद्गर्ध स्तंभ क्या होते हैं जो वर्टिकल लाइनें होती है जो खड़ी लाइनें होती है उनको क्या कहा जाता है वर्ग कहा जाता है वर्ग को अंग्रेजी में ग्रुप कहा जाता है वैसे इसको समूह भी कहा जाता है तो आवर्त सारणी से रिलेटेड ये पहला क्वेश्चन था अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है आवर्त सारणी को अंग्रेजी में प्रियोडिटेबल प्रथम वर्ग के सदस्य पहले ग्रुप के जो सदस्य हैं आवर्त सारणी में उनको क्या नाम दिया गया है सारिय धातु क्या नाम दिया गया है सारिय धातु सारिय धातु क्यों कहा गया है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है लिथियम है सोडियम है पोटासियम है रूबीडियम है फ्रेंसियम और सीजियम है ये सभी आवर्त सारणी के पहले वर्ग के सदस्य हैं तो याद रखना हमेशा के लिए जो आवर्त सारणी में जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो क्या होगी धातु होगी और राइट हैंड साइड की तरफ क्या होगी है धातु होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है प्रथम वर्ग है तो वहां पर क्या होगी धातु कौन सी धातु होगी पहले वर्ग में सारी ये धातु और बाकी जो ऑप्शन से रिलेटेड मैं बातें बता देता हूं अमलीय धातु नहीं होती कभी भी गलत है अमलीय धातु होती नहीं है सारिय धातु हाँ जो अभी आ गया ये सारिय धातु एक्रिय गैस क्या होती है जो आवर्त सारणी का जो अठारवा वर्ग है कौन सा वर्ग है आवर्त सारणी का जो अठारवा वर्ग है उसको क्या कहा गया है एक्रिय गैस कहा गया है एक्रिय गैस को अंग्रेजी में नोबल गैस कहा जाता है उत्कृष्ट गैस एक्रिय गैस मिश्र धातु अलग हो गया ये दो धातु और धातु का मिश्रण होता है ये अलग बातें हैं समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं आवर्त सारणी में सात आवर्त हैं याद रखना आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी की बात चल रही है मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसकी बात चल रही है उसमें कितने आवर्त हैं सात आवर्त हैं आवर्त सोच रहे होंगे आप जो आवर्त सारणी में जो पड़ी पंक्तियाँ होती है क्या होती है होरिजोंटल लाइनें होती है पड़ी पंक्तियाँ होती है उनको क्या कहा जाता है आवर्त कहा जाता है और जो खड़ी पंक्तियाँ होती है ऐसे खंभे की तरह तो उनको क्या कहा जाता है वर्ग कहा जाता है वर्ग को अंग्रेजी में ग्रुप और आवर्त को पीरियड कहा जाता है ये बात आपको याद रखनी है तो आवर्त सारणी में कितनी आवर्त हैं सात आवर्त हैं वर्ग कितने हैं ये भी याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी में सात आवर्त हैं और वर्ग कितने हैं अठारह वर्ग हैं कितने वर्ग हैं अठारह ग्रुप हैं और सात आवर्त हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हुआ ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको एन वी एस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम की तैयारी करनी है या और भी कंप्यूटर वगैरह एन बेस अपना मजबूत बनाना है तो आप उनसे रिलेटेड भी प्ले में जाके वीडियो देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है शून्य समूह शून्य समूह कौन सा होता है जिसको जीरो समूह कहते हैं जीरो समूह भी मैंने बताया था नोबल गैस शून्य समूह क्या है नोबल गैस जिसको बोलते हैं एक्रिय गैस उत्कृष्ट गैस तो कौन सा तत्व होगा हिलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन इसके सदस्य होते हैं तो इसमें क्या ऑप्शन है हिलियम है ऑप्शन में तो हिलियम इसका आंसर आ जाएगा अगर हिलियम ऑप्शन में तो हिलियम ऑप्शन में अभी तो हिलियम इसका आंसर आ गया और बाकी हाइड्रोजन है वो शून्य समूह का सदस्य नहीं है वो पहले वर्ग का है कौन से वर्ग का है पहले वर्ग का शून्य समूह का मतलब है अठारवा समूह कौन सा मतलब है अठारवा समूह अठारवा समूह का डिस्कस बता रहा है अठारहवें समूह के बारे में बातें बताई जा रही है शून्य समूह का मतलब है तो हाइड्रोजन पहले में है सी टू एक प्रकार का मॉलिक्यूल हो गया और क्लोरीन भी एक प्रकार का मॉलिक्यूल हो गया तो इलियम आंसर आ जाएगा इसका क्या आ जाएगा इलियम इलियम का सिंबल क्या होता है एच ई याद रखना इलियम का सिंबल क्या होता है एच ई नेक्स्ट क्वेश्चन मिथेन में कितने सह संयोजक बंधन होते हैं मिथेन में कितने बॉन्ड बनते हैं कितने कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं तो मिथेन का फार्मूला होता है सी मिथेन का फार्मूला क्या होता है सी एच फोर तो इतने इसमें कितने सह संयोजक बंधन बनते हैं कितने बॉन्ड बनते हैं तो चार बनते हैं आपको पता ही है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी है चार है अब आप सोचो कि वैलेंसी क्या चीज़ है बता देता हूँ चलो मैं एक बार कार्बन का जो अटोमिक नंबर है वो छः है तो परमाणु क्रमांक छः हो गया अटोमिक नंबर तो दो और चार तो इसको आठ पूरे करने हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है चार इलेक्ट्रॉन की तो ये चार इलेक्ट्रॉन ले लेगा या दे देगा तो हाइड्रोजन फार्मूला बताया था मिथेन तो मिथेन के पास चार हो गए तो चार चार के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कौन से आबंध हो गए चार कोवलेंट बॉन्ड बने मतलब चार सहसोजक बंधन हो जाएंगे कोवलेंट वाले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितनी समूह आ गया ना क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने आवर्त हैं आवर्त कितनी है
हैंनरी मोन्सले अच्छी तरह समझ में आ गया वो क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियडिक टेबल में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था आधार क्या है तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो तत्व है वो सब किसके ऊपर डिपेंड है परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान परमाणु संख्या पे परमाणु द्रव्यमान पे परमाणु गंतव्य पे आयतन पे ये गलत आयतन नहीं होता गंतव्य भी नहीं होता परमाणु द्रव्यमान पे भी नहीं है तो परमाणु संख्या पे डिपेंड है आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहते हैं कन्फ्यूज मत होना परमाणु संख्या और परमाणु क्रमांक एक ही बात है अब आप सोच रहे हो अंग्रेजी में क्या कहते हैं अटोमिक नंबर कहते हैं इसको क्या कहते हैं अटोमिक नंबर और किस अक्सर से नोट किया जाता है जेड से किस अक्सर से नोट किया जाता है जेड से तो आधुनिक आवर्त सारणी वो किस पर आधारित है परमाणु संख्या पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है आ गया ना दोबारा क्वेश्चन ये आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है परमाणु संख्या जैसे अब मैं आपको बता देता हूँ क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक है सत्रह तो इसका परमाणु क्रमांक सत्रह है तो ये किसके ऊपर डिपेंड है परमाणु क्रमांक पे और इसका जो परमाणु बार है वो चौंतीस पैंतीस है लगभग तो उस पर डिपेंड नहीं है किस पे है परमाणु क्रमांक पे जैसे और एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का ले लिया तो सोडियम में कितने हैं ग्यारह है परमाणु क्रमांक और मास कितना है परमाणु द्रव्यमान कितना है तेईस है परमाणु द्रव्यमान कितना है तेईस है तो इस पे डिपेंड नहीं है किस पे डिपेंड है ग्यारह पे है मतलब परमाणु क्रमांक पे आधारित है ये सब कुछ जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए जा रहे हैं उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दें भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आवर्त सारणी में सैंतीस कतारों की कतारों को क्या कहते हैं सैंतीस बताया था ना ओरिजोनटल रो आवर्त सारणी में जो पड़ी पंक्तियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है पड़ी पंक्तियाँ अभी बताया था मैंने आवर्त सारणी में क्या कहा जाता है आवर्त कहा जाता है आप याद रखना हमेशा के लिए क्या कहा जाता है इसको आवर्त कहा जाता है आपको क्लियर हो गया होगा आवर्त कहा जाता है इसको और आवर्त कितने हैं सात आवर्त हैं लोहे की परमाणु संख्या अब देखिए लोहे लोहे का सिंबल क्या होगा एफ ई लोहे का सिंबल क्या होगा एफ ई इसकी परमाणु संख्या कितनी होगी परमाणु संख्या होता है जेड आपको पता है परमाणु कर्मा कितनी होगी छब्बीस होगी लोहे की कितनी होगी परमाणु संख्या छब्बीस होगी आपको हमेशा के लिए याद रखना ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या ऊर्धस्तंभ या समूह की संख्या वर्गों की संख्या ऊर्धस्तंभ क्या होते हैं खड़ी लाइनें यह समूह की संख्या कितनी होती है अभी मैंने बताया था अठारह वर्ग होते हैं और सात आवर्त होते हैं रट लेना इसको अच्छी तरह से समझ लेना अभी मैंने लिख रखा है कि रटना नहीं है समझना है तो इसको समझ लेना रटना नहीं है रटोगे तो भूल जाओगे आप तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है अठारह है और आवर्त की संख्या कितनी है सात है और किसने बनाई थी आधुनिक आवर्त सारणी हैंनरी मोन्सले ने आपको क्लियर हो गई होगी ये बातें आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व कितने हैं आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं आज तक साइंस ने आवर्त सारणी में किस कितने तत्वों को माना है 114 तत्वों को लेकिन लेटेस्ट की बात करें करंट की बात करें तो कितने तत्व हैं 118 तत्व हैं लेकिन वैसे अगर आपको एग्जाम में आए तो आप एक ही बताओगे क्योंकि ये तो गूगल बता रहा है एक ना कि बुक्स बता रही है बुक्स अभी तक एन अभी तक एक कोई मान रही है चार है उनको अभी तक माना नहीं गया है लेकिन एक लेटेस्ट में है आपको मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ तो 114 तत्व अभी तक आ चुके हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 114 तत्व याद रखना हमेशा के लिए 114 हंड्रेड फोर्टीन मेंडलिफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था अभी एक क्वेश्चन आता है ये मेंडलिफ कौन है अभी तो सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई थी वो मेंडलिफ ने ही बनाई थी किसने बनाई थी मेंडलिफ ने एक तो मेंडल है एक मेंडलिफ है देखो भी मेंडलिफ है ना वो केमिस्ट्री का है और मेंडल है ना वो बायोलॉजी का है कन्फ्यूज मत होना अलग अलग व्यक्ति हैं दोनों मेंडलीफ है वो किसका है केमिस्ट्री का है और मेंडल है वो बायोलॉजी का है आप कंफ्यूज मत होना इसमें तो मेंडलीफ ने पहली आवर्त आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले जो आवर्त सारणी बनाई थी वो मेंडलीफ ने बनाई थी तो उसमें कितने तत्व थे तिरसठ तत्व थे और अब कितने एक सौ चौदह तत्व है तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने तत्व थे ये भी बात याद रखनी आपको तिरसठ तत्व थे और किस पर डिपेंड थी वो परमाणु द्रव्यमान पर लेकिन अब जो आवर्त सारणी है वो किस पर आधारित है परमाणु संख्या पर क्लियर हो गई होगी ये बातें आपको अच्छी तरह से समझना इसको रटना नहीं है अभी पहले बता देता हूँ ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ओजोन के अणु ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो ऑक्सीजन के परमाणु कितने होते हैं तीन होते हैं क्लियर हो गया होगा कि ओजोन के अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है तीन होती है O3 आएगा इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इलियम कैसा तत्व है इलियम कैसा तत्व है इलियम एक प्रकार से एक्रिय तत्व है इलियम कैसा तत्व है एक्रिय तत्व है आपको क्लियर हो गई होगी बातें इलियम कैसा तत्व है एक्रिय तत्व है इलियम का सिंबल क्या होगा एच इलियम का सिंबल क्या होगा एच ई नेक्स्ट क्वेश्चन यही क्वेश्चन थे आवर्त सारणी से रिलेटेड जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल पीरियडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन थे एग्जाम में हंड्रेड परसेंट ये क्वेश्चन आते रहते हैं एम सी क्यू क्वेश्चन है जितने भी हैं और ये एन वी एस लेबोरेटरी अटेंडेंट एग्जाम से रिलेटेड क्लासेज चल र
जितने भी क्वेश्चन है वो करेक्ट गुरु चैनल पे बताए बताए गए हैं और बाकी कंप्यूटर वगैरह की आपको जीके वगैरह की एन बेस कवर करना है आपको बेसिक मजबूत बनाना है तो आप हमारे चैनल की प्ले में जाकर वीडियो अच्छी तरह से देख सकते हो करेक्ट गुरु चैनल को हमारे सब्सक्राइब